Non sapevate che era un video, eh? Eh, eh pensavate che ero io, invece... SHOCK! Non ero io, era un video! <ride> Come va che oggi dobbiamo aprire questo? My protein! Sembra che sia una scatola di integratori, ma non lo è, non lo è, tranquillo. Aspettate un attimo. Come va ragazzi? Come vi pende oggi? Ora si va a spacchettare, ho comprato 12 fan pop, 12. Ci ho speso un po' di soldi, però eh, prende valso la pena. Ragazzi, vi presento i Jack, eh, i re di picche. Allora, non c'è da mettere la scatola perché è gigantesca la scatola. Però vi faccio vedere le Funko Pop. La fava non ve la faccio vedere perché non è carino. Ci saranno le Funko Pop? Ok, le Funko Pop ci sono, ok? Cominciamo dalla prima. Eh, questo lo conosce almeno e siamo a uno. Sì, sì, ma queste le ho comprate tutte io di scelta. Ok, non sono, non sono casuali, stavolta erano a scelta e quindi ho preso quelle che mi piacevano di più nel catalogo. Somebody save me! E quindi sì, ho iniziato sicuramente con Smallville e sì, quindi l'ex Luthor lo volevo assolutamente. Uno dei personaggi migliori della serie, anche se io adoravo il padre di Lex Lionel Luthor. Era veramente un personaggio incredibile nella serie, l'attore tra l'altro... Metteva fortemente in discussione la mia eterosessualità. Continuamente c'era quei, quei boccoli, quei ricci che era... Uh, comincio a avere caldo, ragazzi, comincio a avere caldo. Smallville è una di quelle serie che eh, non pretendeva di essere particolarmente seria. Era ovviamente una serie per ragazzi, ok? Eh, un po' come lo è stato Merlin, mettiamolo in questo modo. Però col tempo ha avuto... Ha avuto veramente dei problemi eh, Smallville, col tempo è peggiorata un sacco, si vedono non avevano più idee e ci sono state tipo le ultime due stagioni, penso tranquillamente che, che si vedeva che arrancava un pochino, ok? Però io comunque continuo a nutrire un enorme affetto nei confronti di questa serie, sebbene rivedendola di recente... <ride> comunque questo è Lionel Luthor, la nostra prima fan cop della serie televisione 626 andiamo a mettere da parte e andiamo a vedere qual è la prossima perché io so quale ho preso ma almeno, almeno l'emozione di prenderla col braccio a caso questa in realtà l'ha voluta prendere Luba eh, l'ha colpita particolarmente a lei questo eh, è il Terstal che però non viene da Harry Potter viene dai crimini di Grindelwald però io fingo che venga da Harry Potter perché non l'ho visto i crimini di Grindelwald. È un terzo molto puccino, mi piacciono i suoi occhi che in stile funk pop sono due sfere bianche, giustamente. I crimini di Grindelwald è stato odiato da tutti, tutti fuorché me. Non l'ho visto, ma ho saputo alcune, alcuni cambiamenti che hanno fatto a, alla lore di Harry Potter, ai personaggi che sono criminali, letteralmente criminali. E in generale io non apprezzo più una sega di questi ehm, animali fantastici perché le cose tipo ehm, Nagini che in realtà era una persona, Silente che guarda nello specchio e vede Grindelwald è la cosa più offensiva che c'è, Silente guarda nello specchio e vede Arianna, ragazzi per favore non facciamo, diciamo cazzate dai. Io non sono ancora convinto che Silente fosse gay, penso fosse solamente una trovata della Rowling perché nei libri non c'è scritto niente che facesse pensare questa cosa qui, quindi eh, non potete farmi cambiare idea. Se dovessi dare retta a tutte le stronzate che ha detto la Rowling nel corso del suo Twitter, ovvero che i maghi cagano per terra, cagavano prima delle menzioni dei bagni, boh. Questa è pesantuccia, ok, è molto più pesante delle altre, è di Ralph Spacca Internet che non l'ho visto. Uh, ho visto solamente il primo, dovrei vederlo questo qui uh, però mi piaceva un sacco come hai fatto Ralph è veramente veramente bella veramente molto carina quindi uh, devo, devo assolutamente guardarlo uh, Ralph spacca internet però non potevo cioè, visto che dovevo comunque prenderla per arrivare al numero giusto 
era troppo bella era troppo bella per, per rinunciare Larf ci sta benissimo in questo stile qui tra l'altro split allora per split però dobbiamo prendere questa e dobbiamo prendere questa uh, sì ho preso due di split la 648 e la 649 split ragazzi se non ve lo siete visto guardatevelo perché è incredibile come film eh, è veramente incredibile e lui in particolare fa una prova attoriale veramente veramente fuori dal comune io sono rimasto veramente tanto sorpreso anche perché fa parte di una serie in cui prima c'è Unbreakable e dopo c'è Glass che Glass non l'ho visto ma Unbreakable di qualità era molto molto bassa ok eh, Split però già solo per lui è un film incredibile lui è veramente bravo come, come prova attoriale in questo film e avevo preso solo Edwig poi ho visto che c'era anche Beast allora ho preso anche questa vediamo un po' cosa ci capita ora Vabbè, questa farà piacere a Shield. Eh, non so... Allora, ho giocato a Team Fortress 2 per una discreta quantità di tempo. Eh, usavo soprattutto l'ingegnere, in realtà. Eh, però quando l'ho vista la dovevo prendere. La dovevo assolutamente prendere. Perché io, io ti giuro, uno dei video più belli che, eh, che ci sono per me su internet sono... Eh, Levi che parla di Pyro, mi sembra, che dice... I, I, I fear no man but death thing Ok, la, la prima di due su Overwatch eh, Se avete visto il video sulle Funk Pop Sapete che io ho anche due Rodog E piano piano vorrei recuperarmele tutte E visto che c'era un'offerta ho preso questa E ho preso uh, questa, ok? Zegnata e Sombra ho preso Sono entrambe molto carine In particolare Zegnata con il suo testone è fantastica e devo dire non sono sicuramente i personaggi che amo usare di più all'interno del gioco per quanto io sia un poliformos all'interno di Overwatch gioco tutto però Sombra in particolare mi dà veramente tanto fastidio utilizzarle proprio, è proprio il personaggio che deve rompere i coglioni Sombra capito? e io non ho bisogno di un personaggio che abbia questo ruolo lo faccio benissimo già da solo ok? ho preso questa uh, il king il re che è fighissima ragazzi non l'avevo vista Uh, non si poteva vedere bene sul sito com'era ma non so se notate ma c'ha la testa che è trasparente tipo sai tipo ectoplasmatico e dietro c'ha il teschio cioè si vede proprio il teschio in trasparenza è veramente figa questa porca vacca ha una cura di dettagli incredis, incredibile e ovviamente è la mia prima fan proprio del signore Nelly dovrò sicuramente recuperarmi le altre perché il signore degli anelli è il signore degli anelli tra l'altro ieri ci siamo messi a riguardare le scene del signore degli anelli dicendo che sta invecchiando da dire il signore degli anelli di come eh, si erano permessi di dire in Game of Thrones che la battaglia della lunga notte farà concorrenza a quella del fosso di Elm col cazzo proprio sì, probabilmente questa è la fanco migliore che ho mi verrebbe quasi da spacchettarla per vederla meglio nei suoi dettagli ma la voglio lasciare qui dentro però se vedete anche l'elmo eh, è fatto veramente con grande cura, con grande cura. È proprio eoni sopra alle altre funk pop, eh, proprio come dettagli. Anche se ha perso molto il dettaglio di sombra che ha l'interfaccia del hacking sul, sulle dita, non so se la vedete, l'interfaccia del hacking. Quindi sì, in realtà c'è molta cura dei dettagli anche da quella parte. Ok, ah, questa è polverosissima, chissà quanto tempo è rimasta lì in, in magazzino. E tanto è bucata qui, e questa cosa mi dà veramente tanto fastidio. Ed è Guglielmo del Toro. Guglielmo del Toro, di cui eh, non ho visto tantissimo, ho visto solamente Year Boy, fondamentalmente mi devo assolutamente recuperare la sua filmografia, ma quelli mi sono bastati per innamorarmi del character design dei personaggi di Del Toro. Uh, tanto quando è così sembra tipo un personaggio degli anime con gli occhiali che riflettono e sì, era molto carina, la metto lì, tanto poi me la recupererò sicuramente la filmografia tra l'altro del toro che è il numero 666 eh. ultime due e queste sono ragazzi proprio abbiamo Alan Grant di Jurassic Park del 35esimo anniversario Uh, che ha in mano, non so se lo vedete, ha in mano l'artiglio del Raptor Jurassic Park è, ma, ma con forza, uno dei film più, più che hanno, uh, hanno significato di più nel corso della mia vita nel corso della mia infanzia, non so il primo 
quante volte l'ho visto, l'ho visto anche di recente e ragazzi è invecchiato veramente bene perché l'uso di, ehm, degli animatronics l'ha reso, l'ha reso veramente un capolavoro e l'action figure è veramente figa. Eh, il dettaglio del, de, dell'artiglio del Raptor che mi fa venire in mente la scena all'inizio no? quando c'è cioè, loro che fanno gli scavi e trovano lo scheletro del Raptor e c'è il ragazzino che dilegge il Raptor dicendo sono solo dei tacchinoni qualcosa del genere lui tira fuori questa artiglia e gli racconta che eh, il Raptor ti avrebbe sbudellato e mangiato mentre sei ancora vivo mostra del rispetto bla 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 poi lui odia i bambini ma alla fine l'evoluzione del caratterizzazione del personaggio mamma mia mamma mia e finiamo con una nota animata abbiamo la Funko Pop di eh, Topolino l'apprendista stregone che è il Topolino che appariva nel, ehm, in, fanta- in fantasia con lui che porta l'acqua come vedete l'acqua è fatta molto bene ne- nei-, nei secchi che poi le-, le scope le portavano per via delle sue magie su... sì ragazzi in fantasia, in fantasia L'ho detto il fantasia, non c'è bisogno che, che ripetete. Tra l'altro i vostri messaggi arrivano con un po' di delay, quindi... Considerato che tutte queste action figure alla fine l'ho pagate 80 euro, eh, quante? 12 eh, Funko Pop, il prezzo è veramente basso. Ho pagato 7 euro a Funko Pop e sono molto belle. Le ho potute scegliere, ho scelto quelle che mi piacevano di più, di fatto. Quindi sì, fantasia, va bene, prendete per il culo, fantasia, sì. <ride> e niente queste erano le funk pop che ho comprato questo non dovreste vederlo non so se la vedete ma c'è tipo della sborra sopra il mio topolino che cazzo è? quindi sì ora le metterò tutte a postino queste funk pop nel loro posto del competo sombra la diamo a Liuba perché è meglio se la usa lei intanto mi fa salire sempre l'imbolo quando um, giochiamo a Overwatch Ok ragazzi, uh, questa era la mini live per farvi vedere questa cosa qui. Ci vediamo uh, domani con il prossimo video ragazzi, entrate nel gruppo Telegram, buona buona, buona buona buona. I love you so much, I miss you so much. And... Ah.